അടിപൊളി ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിന്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് മൈദ ഒന്ന് അളന്നെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ടു ഫിഫ്റ്റി എം എല്ലിന്റെ കപ്പാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് മൈദ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ടോ അതേപോലെ മറ്റെന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടോ അളന്നെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഒരിക്കലും നമ്മൾ കപ്പ് വെച്ചിട്ട് കോരിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരിക്കലും കുമിച്ച് മൈദ എടുക്കരുത് മൈദ എന്നല്ല കേക്കിനുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയന്റും അങ്ങനെ എടുക്കരുത് എപ്പോഴും ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിന്റെ ഒരു കപ്പ് മൈദയും അതേപോലെ തന്നെ എൺപത് എം എല്ലിന്റെ ഒരു കപ്പ് മൈദയും ആണ് നമുക്ക് കേക്കിന് വേണ്ടിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ അളന്നെടുക്കാം ലെവല ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഞാനിവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത എൺപത് എം എല്ലിന്റെ കപ്പിനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എൺപത് എം എല്ലിന്റെ കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ ഇത് നമുക്ക് അരപ്പയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇതും തന്നെ ഒരുപാട് കുമിച്ചെടുക്കാതെ കറക്റ്റ് ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരല്പം ഉപ്പ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം നമ്മളെപ്പോഴും കേക്കിനുള്ള ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും പുതിയ സ്റ്റോക്ക് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം പഴയതായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനു വേണ്ടിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് മുട്ടയുടെ വെള്ളയും മഞ്ഞയും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് മുട്ടയുടെ വെള്ള ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ പഞ്ചസാര ചേർക്കുമ്പോൾ ഒന്നിച്ചിടാതെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് വേണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പതിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൊറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം മഞ്ഞയും വെള്ളയും ഇവിടെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് അരക്കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയില് ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് 
ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഓവറായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണ്ട നമ്മുടെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഓവറായിട്ട് ബീറ്റ് ആക്കി എടുക്കണ്ട ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്തിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് കുറേശ്ശെ ചേർത്താൽ മതിയാവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഓവറായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓവൻ ഒന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഒരു നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇവിടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കാൽ കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് സാധാ നോർമൽ വെള്ളം മതി അതെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ മിക്സ് നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ബാറ്ററി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഹെർഷേസിൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കേക്കിനുള്ള ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ഇട്ടിന് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഒരൽപ്പം ഓയില് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കേക്ക് ഇട്ടിന്റെ അടിയിലും സൈഡിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇട്ടിന് ഇവിടെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മൈദയും കൊക്കോ പൗഡറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത് ഇതിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തട്ടിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഇട്ടിന്റെ എല്ലാ വശത്തും ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ബട്ടർ പേപ്പർ വിരിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഇട്ടിനിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എയർ ബബിൾസ് ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓവനിൽ ഇത് ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു മുപ്പത്തി അഞ്ച് ടു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പുറത്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കേക്ക് നമ്മൾ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വെന്തോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ക്യൂർ എടുത്ത് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം ഇതാ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ സ്ക്യൂർ ഇവിടെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്കായി വരാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓരോരുത്തരുടെ ഓവന്റെ ചൂടിനനുസരിച്ചിരിക്കും ടൈമിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അപ്പൊ നമുക്കിനി നമ്മുടെ കേക്ക് ഒന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഐസിങ്ങിന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോവാം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ പിയോനയുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഒന്നര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടെ തന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഈ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്തി
നമുക്ക് നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്നങ്ങ് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ക്രീം ഇതാ ഇതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ക്രീം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ കേക്ക് ഒന്ന് ലെയർ ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ഒന്ന് ടിന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ ടിന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ലെയർ ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ഈക്വൽ ലെയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇതാ കണ്ടില്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആട്ടോ നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കേക്ക് സ്റ്റാൻഡിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ബേസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ബേസിന് മുകളിൽ ഒരല്പം ക്രീം തേച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അലിയിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത് ഇത് നമ്മുടെ സാധാ നോർമൽ വെള്ളം മതിയാവും നമുക്ക് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ സരിഞ്ഞത് 
കുത്തിയെടുക്കാം ഇനി അല്പം ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മറ്റ് രണ്ട് ലെയറും കൂടെ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം കേക്ക് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഐസിങ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കേക്കിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡെക്കറേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ മാക്സിമം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും തണുപ്പിക്കാനായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കാം കൂടെ തന്നെ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അപ്പൊ മറ്റു നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം